And yes, we are live. Muli, maraming maraming salamat. Una sa lahat, magandang gabi sa bawat isa ng mga nanonood ngayon. And I know, alam niya na to, alam niya na kung sino yung magiging guest natin for tonight. But before that, syempre, gusto ko itong batiin ng uh, magandang gabi. At I know, This is Monday, so alam naman natin na kapag Monday, di ba, medyo yung, yung idea na uh, oh, Monday na naman, pasok na naman sa trabaho, so nagkakaroon tayo ng ganun. But then, thanks to pandemic, no, nawawala yung ganung idea na ngayon, feeling ko nga, napalitan na siya na every time na nagigising tayo. Parang ang lumalabas eh. Uh, ah, kaya ko nang pumasok. Oh, isang bangon lang ako, nandyan, na, nandyan naman yung table sa tabi ko, ganyan, mga ganon. So, naiiba yung ano natin, yung, eto na nga yung sinasabi natin, new normal, no? So, I, I do believe na, um, and I do know na a lot of us dumadaan talaga sa ganito. No? Bago, bago natin itawagin yung guest natin, I uh, just want to give some insights about what's happening right now. And, siguro napanood yun na nga to, napanood nyo ako, as I share my creative journey uh, last Saturday. And today, um, medyo i-advance natin ng onte dahil pag-uusapan natin is about money, it's about savings, emergency fund. So, hahayaan ko na yung speaker natin to uh, teach you, teach us um, kung paano at kung ano yung mga principles about this. And um, siguro, uh, hindi ko siguro pa tatagalin to. Ay, um, papakilala ko ngayon. Uh, he is... Um, isa siya sa mga nagturo sa akin before. Ang dami ko natutunan sa kanya. Sobrang... Kung baga, kung, kung makikipag-usap ka sa isang... Um, uh, financial teacher or advisor, parang... Ang hirap pag-usapan. Lalo lang wala kang idea about money. But, nung nakausap ko siya, sobrang mas naintindihan ko siya. Because, uh, isa sa mga background niya, siguro hayaan ko na siya na siya yung mag-elaborate nito. But, uh, teacher siya. So, teacher siya, nakilala ko siya as a teacher. And, doon ko lang din na, ano, na, na-realize nung para nagkaroon kami ng conversation na, uh, ano pala siya, uh, part pala siya ng isang uh, insurance. Uh, so, I think, Hayaan ko na siya mag 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 uh, introduce sa sarili niya. So, let's have for today uh, Justin Duque, our financial teacher. So, uh, uh kamusta? 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 Okay na. Okay na. Salamat. Okay na. Okay na. Okay 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 ayos yan, ayos yan. So, actually, actually ano to? Uh, uh, first, first time na kami <laughs> dalawa na mag, <laughs> magkaroon ng ganitong virtual na Uh, guesting, guesting somehow. somehow kasi, kasi isa, isa to sa mga mahalaga na, na pwede, pwede namin, namin ibigay sa inyo sa mga, mga manonood niya yun no matter you're a kid or you're a teenager or someone retired na so I think isa to sa pwedeng magbigay ng value sa mga finances natin and how can we also handle our finances so um, siguro siguro Uh, iiwan ko na yung floor, yung, yung stage kay, kay Justin para introduce sa rin niya. And yes, the, uh, the floor is yours. Alright, salamat coach, thank you. Okay, so good evening everyone. Ah, tama ba? Good evening? Good evening. Yes, no? good, evening. <laughs> good evening everyone. Yan, so yun yung man din na naman tulad ng sabi ni Coach Ayer. Kaya um, it's a start of the week. So, ako ho am I? I am Justin Duque. I am a financial advisor of AGSA Philippines. And nandito na ako sa company na to for a year. I think a year ba? Yeah, I think a year already. So, nag-start ako sa journey dito sa finances um, with my cousin. Siya talaga yung nagpasok sa akin dito sa AGSA. Tapos, nasabi niya sa akin noon. Kaya, gusto ko tayo pasok kasi una, makakatulong ko sa atas pangalawa para alam mo rin yung kaya mong pag-usapan yung pera. Yung sinasabi nila pagdating sa pera, medyo uh, sensitive topic kasi di ba ay sino ba naman yung gustong magpahawak ng ay ipapahawak yung pera nila sa ibang tao. But rest assured when it comes to finances, it's always about um, the character of the person. Hindi siya sa pera talaga. 
Coach Yan yung pag-uusapan natin. Today, tulad nga nasabi ni Coach Ayer, nagbanggit siya about sa principles pagdating sa savings, pagdating sa emergency funds. At may iba pa. Kaya, yun yung gusto kong ituro sa inyo. Sabi niya nga, financial teacher. Mas gusto ko yun kisa sa financial advisor. Yan. So, so nawa ay kayong lahat ng kakinig ay ma- ma-enlighten kayo pagdating sa usapang pera. Alright, coach. Why not? Okay. Sige. So, I think uh, may presentation na uh, inihanda si Justin for tonight. So, uh, habang nagpe-prepare siya, habang um, uh, inayos niya yung screen niya for tonight. So, um, hintayin ko lang. So, before that, um, habang naghihintay tayo, um, totoo nga na mahalaga talaga ang finances kasi isa to sa mga makakatulong talaga. Actually, ito, parte na to ng buhay natin eh, yung finances natin. So, uh, mahalaga to. Actually, nung time nga na nagkausap kami, sobrang na, natuwa ako kasi ang dami kong nakita na possible opportunities na ah, kaya pala to, posible pa to, posible pala na makamtan ko yung isang bagay na inaasam ko. By, the, by just these principles na yun. Uh, kailangan lang natin i-apply. So, I think yun. Uh, hinihintay ko lang na makapag-share screen si Justin for tonight. So, before that, um, I think okay na ata siya. Alright. Sige. So, I'm leaving the floor to him. So, enjoy. Enjoy and enjoy. Alright. Yan. So, good evening ulit. So, ito na. Um, this is a short presentation of uh, about the finances. Kaya, una, may mga gusto akong katotohan na gusto kong i-lay down para sa ating lahat. Number one is this one. You are not going to win the lottery. Nung high school ako, nagkaroon kami ng, ng klase ko noon sa statistics. Tapos, one is to something bago ka manalo sa lottery. Ang payo sa akin ng teacher ko, pag ipunan mo na lang yung pera mo. Number two, no distant relative is going to die and leave you a large sum of money. So it's not always going to be like that. Kung mangyari man po yan, bibihira. Okay? Number three, everything you ever accomplished financially is 100% and completely up to you. Yan, sabihin mo nga you. You, yes. Ikaw talaga. People will help you, people can help you. But at the end of the day, it's always about you. Ikaw ang kikilos para sa sarili mo. Ikaw ang kikilos para sa success mo rin pagdating sa pera. And you are responsible. No one else will ever do it for you. So that's for you. Para po sa atin lahat yan. Kahit sa akin, sinasabi ko yan, lalo na ngayon kasi ako ay ikakasal na next year. So ako ngayon ay kumakayod din. Naghanap rin talaga ako na trabaho para talaga para talaga um, makapag Provide rin para sa family namin. Future family namin. Okay, so... Uh, another thing, remember, lasting financial change takes time. It doesn't happen instantaneously. Take time po. So you have to be patient with your journey. You have to be patient with what you're doing. Kaya hindi po ito yung madali. Hindi ito yung pagka-snap mo, nandiyan na yung pera. Ito na, na-reach mo na yung gusto mo mangyari. I know friends who started out very humble. Um, ngayon, ang lalaki ng bahay. Na, naisip ko nga nun, yung mag pala talaga ng benefits ay yung mga anak, hindi yung mga, ay kasama yung magulang, pero more import, mo, mostly sa anak eh, sa anak sa papasok talaga. Iba naman talaga, um, matanda na nung nakabili na sa sakyan, matanda na nung nakabili na sa sariling bahay, Alam yun, that's okay. That's fine. Mahalaga dito, dapat alam mo sa sarili mo na hindi mo siya pinipilit. Okay? And it's entitled Financial Planning for Newbies. A simple guide on how to start improving your finances and preventing yourself from becoming broke. Siyempre po, walang gusto sa atin. Wala namang gusto mangyari na mawalan tayo ng pera. So, becoming financially stable is easy. Ito po, napaka-simple yung process lang. Earn money, save, grow, 
and then after that you will reach financial stability. Tandaan niyo po yan, apat na yan, kung gusto niyo pong picturean, picturean niyo. So earn, save, grow, and then financial stability. Okay? So siyempre, kailangan mo ng pera. Pag may pera ka, kailangan mo i-save. Pag na-save mo na, palakihin mo. Pag na-palakihin mo siya, na. But first things first, have a regular source of income and make sure to increase cash flow. So ano po ba talagang ibig sabihin ng cash flow? Ang cash flow po, ang pinag-uusapan sa siyempre yung daloy ng pera mo. Kamusta yung pasok pati labas ng pera mo? May utang ka ba? O wala. Mas marami ka bang nasa-save? O wala. So yun yung cash flow. Okay? Kaso, may problem. May problema. Bago mo ma-reach yung pagsisave mo ng money, ng pera mo, meron kang temptations. Okay? So yan. Ano ba yung temptations na yan? Gadgets? Isofair? Shopee Lazada? Tapos, meron kang social gatherings. So, di ba? So, kapag may nakuha na tayo, pero ako nga dumating ng sweldo, may nakita tayo sa Lazada, mura lang, bitilig natin. O kaya naman, uy, travel goals, punta tayo sa ibang lugar, mura lang naman yung, tra- yung, ano, yung, yung fair. O kaya may bagong gadget. O kaya naman, gusto nyo ka agad lumabas. So, kaysa sa mga pag-save ka ng pera, tempted ka ngayon. Ang mahirap sa temptation, <laughs> tayo ang pumakagat. Okay? So, very, ang temptation maganda. Ang temptation attractive. Ang temptation mm, nangaasar. Lagi ko itong sinasabi, saan ka nakakita ng pangit na nag-tempt ng tao? Wala. Walang pangit na temptation. ba? Diba? Puro weba yun. Walang pangit na temptation. So, kapag yung mga yan ay, ay nagpakita sa atin o kaya biglang humarap sa atin, kung ano man yung pera na meron hawak tayo at natin tayo, kinagat natin yung temptation na yun, tanggal tayo, tanggal yung pera. So, papani savings? O, wala. And, isa pang problem. Meron tayong nearsightedness. So, ano ba ibig sabihin ng nearsightedness? Ibig sabihin ng nearsightedness dito ay yung hindi mo nakikip, hindi ka nagsaset ng goals. Kung ano yung naisip mong bilhin, bibili mo kaagad. Kung ano yung gusto mong makuha, kukunin mo kaagad. So, wala kang goals. Kaya nga nearsighted eh, parang okay, ito na yung pera ko, ito na, gasos kaagad. Sasayang, nauubos. And, okay? So, if you don't look far enough in the future, you'll probably end up with not. So, ano ba yan? Okay. So, sa pictures na yan, sa makikita ninyo, sa leftmost, yung tinitignan nila yung laptop nila, baon sa utang. Sa kanan naman, sa may baba, matanda na, pero nagtatrabaho pa rin. Desk job. Okay. Dito naman, sa baba sa kaliwa, si Sigarilyo, walang pera. Okay. Tapos naman sa kanan, sa top right, yung mag-asawa, um, tandaan na lang, hindi nila nagagawa yung gusto nilang gawin. Okay. So, again, gusto ko lang klaruhin na walang problema sa nagtatrabaho ka kahit matanda ka na. Walang problema doon. But, kasama rin siyempre dyan, yung kung gugustuhin natin na mag-improve din ng ating lifestyle, na pagdating ng sabihin natin age 60, hindi ka nagtatrabaho, you are reaping the benefits already of what you sowed in the past, that would be much better. Di ba? So, if you just start by having a glimpse of the future, kwa rin, gusto may pangarap ka in time na, na pagdating ko na age 60, Meron akong sarili ang bahay, may sarili akong sasakyan. Pagdating ko ng age 16, mas nakaka-travel ako. Pagdating ko ng age 16, hindi ako mamang problema pagdating sa, sa, sa pera ko. Okay? So if you start just by having a glimpse of the future. Ah, okay. Yan. You will be able to get the future. Okay? Pero, 
may isa pang problema doon. Problema doon ay kung mindsets. Ano ba yung mga mindsets na yan? Number one, bahala na. So, bahala na, di ba? Sipi mo, oh, anong pangarap mo? Gusto ko magkaroon ng beach house. O paano magagawa yun? Bahala na. Okay? So naman, next time na. Di ba? Kailan mo kukunin yun? Next time na. Kailan ka magsisikap? Next time na. Next time na. Di ba? Ah, ako, personally, guilty ako dyan. Next, ito. No need to plan, God will provide. Ako po, nagsasabi sa'yo, ay, mag-Christian, pero sinasabi ko rin sa mga tao, kailangan natin matuto maging practical. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, if you, we believe that God will provide, we have to do something about it. Hindi yung sasabihin natin, God will provide, pero nakahiga lang tayo magkamag buong araw. Wala mangyayari doon. Diba? And of course, enjoy na ngayon habang kaya pa. Iba naman, ito yung YOLO. You only live once. Sige, tara, enjoy tayo. Mag, 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 um, labas-labas tayo. Sige lang, pera pa naman eh. Okay. So, all of this, ito po mga binanggit ko. I, I mentioned earlier, na guilty po ako dyan. Yes, but that was way back in the past. Okay. So, dahil natutun na rin ako, healing from people, healing from my cousin as well, I decided na gusto ko baguhin yung ganyang mindsets. Kaya, dito po, nabangit nga kanina yung prinsipyo, dito mahalaga talaga ang mindset ng tao. Kung ang mindset mo ay hindi maayos, magkakaroon talaga ng problema. So, if, if you already have a target, may goal ka na, <coughs> pwede ka na mag-save. Mahalaga yung, alam mo yan, nakikita mo yung goal. Mahalaga yung nakikita mo yung, yung gusto mong ma-achieve o marating. So, what are, ang tanong dyan is, what are you saving up for? Number one, siyempre assets. Number two, liabilities. Ano ba ibig sabihin yan? Simple lang yan. It has financial value. So, it has financial value. Ano pa? So, again, what are you planning to buy in the future? Needs and parts. So, again, assets, liabilities. Assets po, ito yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Liabilities naman yung mga hindi makakatulong sa'yo. Tapos, siyempre, mahalaga rin dyan na pag-usapan natin kung anong needs, pati yung wants natin. Siyempre, yung mga needs, ito yung mga bagay na hindi, natin, hindi tayo pwedeng mawalan. Wants naman, pwedeng ipisantabi mo na. Pwedeng hindi mo na natin bilhin. Pwedeng next time na lang kapag may budget na. Hindi yung may budget tayo for the needs, kita transfer natin sa wants. Mayroon yun. Okay? So, isang practical example dyan. It, it was way, way back. Bata pa ako nun eh. Ang sabi sa akin ng nanay ko, Eto, anak, itong pera na to pambayad mo to sa service driver mamaya para para um, para sa ano, para sa game mo. So sabi ko sa nanay ko, okay ma. Pero nung nandun na ako sa sa football game, nauhaw ako. Tapos may nakita ako nagtitinda ng ice cone. So syempre, ang lead, kailangan ibigay ko yung pera dun sa service. Pero ang once ko, yung ice cone. So, ano nangyayari? Nagrason ako sa sarili ko. Sabi ko, mas mahalaga naman yung health ko eh. Mas mahalaga na hindi ako mauhaw. <laughs> so, part ng pera na yun, tinambili ko ng ice cone. So, hindi ko nabayaran siyempre yung sa service driver. The following week ko na siya nabayaran. So, yun yung tutukoy ko. Um, dapat, alam natin kung ano yung needs, pati alam natin kung ano yung wants natin. At siyempre, remember this, pinakamahalagang word dito, a budget. Budget. So, the basic secret of saving? Um, is it earnings minus expenses equal savings? Or is it earnings minus savings equals expenses? Kung pinili mo po ang nasa kaliwa, earnings minus expenses equal savings, ikaw po ay mali. Tamang way to save po is when you get that, when you have your earnings, you subtract already the savings, And then you, what you have with you, what you have left is for expenses. So, um, ilang percent ba talaga ng 
ilang percent ba dapat ang pumapasok sa ating savings. Dito, save 10 to 30 percent of your monthly earnings. Ngayon, paano kung sudyante ka pa lang? Kung ang, kung ang nagiging, um, sabihin natin, ang allowance mo ay 100 pesos, 10 percent noon is 10 pesos. So, sa so 100 pesos mo, may 10 pesos ka nakasave. Tapos, so, yung 90 pesos mo, bahala ka saan mo gagastusin. Pero at least yung 10 pesos mo, consistent. Ang 10 pesos mo, sabihin natin, 100 pesos ka monthly. Hindi, huwag naman. 100 pesos ka, sabihin natin, weekly. Sa, sa isang buwan, meron kang 40 pesos ka agad na save. Kung gusto mo naman, 30% lang. Ay, hindi, 30% ang isi-save mo from your 100 peso allowance, meron kang 30 pesos. So, sa 30 pesos mo, na masisave mo weekly, in one month, you have 120 pesos. Diba, malaki. So, may 120 pesos ka. Yun yun. So, the rest, again, is for expenses. Pero mahalaga, what you earn, you subtract it from the savings, and then, the rest is for expenses. Uulitin ko yun na, yung savings nyo, dapat pasok ka agad. Dapat nansan ka agad yung savings nyo. Hindi yung kung ano yung matira sa expenses mo, yun yung ipang sisave mo. Maraming tao ganun ang ginagawa. Pabaguhin natin. I-save mo ka agad, tapos na rest, panggasos mo. So, where do we put our savings? Alcansya? Pwede. Cabinet? Pwede rin. Bank? Kung may banko ka, mas maganda yun. Anong advantage pagdating sa bank? It gets to grow. Pero ilan percent lang naman ang ang uh, makukuha sa bank. I think 2%, 3% interest na naman. So, maliit lang siya. Kung gugusin mo siya mas lumaki, you have to invest it. So, ano ba ibig sabihin ng investment? Ang investment po, ibig sabihin yan ay magsisave ko ng pera ngayon, tapos papalaki mo siya, yung, papalakihin mo yung pera mo in the future. So, saan mo siya pwede invest sa business? Magdinegosyo ka. Sabihin natin, 10K puhunan. In time, pag tumagal, lumago yung negosyo mo, baka ma mababawi mo yung 10K na nilabas mo. Pwede ba yung 20K, 30K? Investment yun. Next, real estate. Ito naman, invest ka sabihin natin sa mga kondo. Okay, invest ka lang sabihin natin mga lupa. Okay? Investment. Tapos ito, next, paper investment. Kung narinig nyo na ang stock market, ang stock market, ito yan. Stock market, bonds, uh, UITFs, Tapos, mga mutual, yeah, mga mutual funds, sila-sila yan. Doon ka mag invest Okay. So, ano ba yung basic financial structure? You earn, you save, and then you invest. Okay? So, kapag yung earnings mo, maganda earnings mo, nakapag-save ka, dumami ng dumami, pwede mo siya pang invest. Kapag na-invest mo na siya na-invest, dahil marami ka ng pera, ano na pwede mo magawa? Gawin sa pera. Number one, pwede kang bumili ng sasakyan. Number two, pwede mong bilhin yung lahat ng mga gamit na gusto mong bilhin. Number three, pwede kang magtayong isa pang negosyo. Or, or, yan. Pwede kang magkumuha ng ano, ng, ng kondo. ba? Yun yung maganda dyan. So, yung sa, na earn mo, yung savings mo, lumaki, pinang-invest mo, nagkaroon ka ng mga ganyan, nakuha mo yung mga luho na Gusto mo sa buhay. But, I want to remind you, you have to be careful not to love money. Okay? Maganda yan yung, yung nare-reap mo yung benefits mo, pero wag na wag mong mamahalin, mamahalin ng pera. Kasi kapag ang pera ay minahal mo, gagamitin ka ng pera. So, ingat lang. So, is it actually easy to earn, save, and to invest? Madali siya, oo. Pero may isa pang problem. Yun yung what-ifs. Ano ba yung what-ifs na yan? What if, number one, may kailangan kang dalhin sa clinic. Tao man, aso man, paano kung may dadalhin ka sa clinic? Number two, meron kang kailangan dalhin sa hospital. Three, nalugi business mo. Ngayon, pandemic. Sino ba naman makakapag, makakapag akala, di ba, na mangyayari to sa atin? May kailangan ipagawa sa bahay. May problema sa bahay. 
na wala ka ng trabaho. Okay? May kailangan ipagawa na sa sakyan. What if may nagkasakit na maluha o kaya may namatay? Diyan sa mga what if na yan, anong mapapansin ninyo? Ang mapapansin dyan, number one, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Tapos pangalawa, hindi mo alam kung ano ang unang mangyayari sa mga yan. Yun yung what ifs. Lahat tayo may tanong na ganyan. What if nangyayari to? What if mawala yan sa sakya? Diba? Yan yung mga what ifs. At dyan, ang tanong, tayo ba ay ready kapag nangyayari yung what ifs? Ngayon. Kapag po, hindi tayo ready. Tapos may nangyayari sa mga what ifs na yan. Maaaring mawala yung pera natin. Savings mawala. Investments mo mawawala. Tapos siyempre, sunod-sunod mawawala yung mga luho. Investments mo, wala na. Savings mo, wala na. Tapos, ang mayayari sa atin, magkakaroon tayo ng utang. Yung mga what-ifs po na yan, tawag po dyan, utang makers. Utang makers siya kasi kapag nadali tayo ng isa sa mga what-ifs na yan, tapos malaki siya. Tapos naubusan tayo ng pera, uutang tayo. Lalapit tayo sa mga tao. Yun yung mahirap. Ano pa mangyayari kapag sabihin natin family, tapos na wala naman ang breadwinner na wala ang tatay. Sabi natin ang tatay, siya, ang, siya lang ang kumukuha ng ano sa, ah, siya lang ang nagtatrabaho para sa family o kaya siya may malaking sweldo. Ano mangyayari? Yung earnings mo, wala. Sino mamamroblema? Yung naiwan. So, mamamroblema sila ngayon sa, sa food, sa utility, sa education, sa rent. Kung meron mang kailangan bayarin, kailangan bayaran. Okay? So, ano mangyayari? Yan. Yeah. Mag-iisip na mag-iisip mag So, what does a strong financial plan look like? Number one, you have to earn money. Two, you have to save. Three, you have to grow. Second, ah, sumunod pala, bago pala mag-save, pati mag-grow, kailangan mo ng emergency money. Yun yung what-ifs mo. Para sa what-ifs mo. And after that, you have your financial stability. Okay, naiintindihan ba? Yan. So, ito pong pula na to, ito pong pinakamahalaga sa lahat. Kailangan po lahat tayo merong emergency fund. Sabi, example na lang itong pandemic na to, dahil sa pandemic, maraming negosyo ang nagsara kasi syempre, wala naman nakapag-ready para dito. Hindi ko, hindi mo rin naman napagpipintangan na hindi sila nakapag-ready kasi sino ba naman mag, makapag-akala na, na mangyayari itong napakalaking Uh, sit, um, circumstance na to sa atin. Pero, ang maganda dyan ngayon, dahil nangyari na, lahat tayo pwede maghanda ulit. Alam mo, when it comes to planning, there's always hope. Kaya mahalaga nagpa-plano. Hindi yung ura-orada tayong pipilos, hindi yung gagawin na lang natin to, kaya bibili na lang natin to dahil gusto natin. We have to plan for all of this. Hindi tayo papasok sa isang sa isang kontrato na hindi natin alam po ano mangyayari. Di ba? Mahirap yun. So, ano, ano bang pasok sa emergency money? The emergency money, itong bracket na to malaki po. Number one, may buffer fund. Number two, may illness as accident fund. Tapos, three is meron unexpected death fund. So, lahat po yan um, pasok sa emergency money. Buffer fund po, ito yung ito yung sinasabi, ewan ko narinig nyo na, pero ito yung mga sinasabi, ito yung sinasabi nilang um, three months to six months ng expenses mo ang nakalagay sa buffer fund mo. So sabihin natin, sa, kung one, sa loob ng isang buwan, ang expenses mo ay 2,000 pesos. So dapat may three months kang emergency money, may three months kang buffer fund. Ibig sabihin, meron kang 6,000 pesos na nakatabi na na hindi mo ginagamit. Yun yung emergency fund mo. So, 2,000 pesos ang expenses. Um, iska i, i multiply mo yun ito 3 for 3 months. Meron kang 6,000 pesos ng buffer fund. 
Ngayon, bakit mahalaga yung buffer fund? Kasi ang logic ng buffer fund ay kung ginagasas mo ay 2K monthly kapag ikaw ay nawala ng trabaho. Tapos 2K monthly ang expenses mo. Sa loob ng 3 months, meron kang enough money to spend for yourself. Pasok dyan yung pagkain, pasok dyan sa utilities, pasok dyan yung, yung kung nagbabayad ka man ng plan sa cellphone. Pasok siya. So, to, na, nabuhay mo yung sarili mo sa 3 months na yun, sa 3 month period na yun. 6 months naman, long term na yan. Pero, ganun kahalaga ang emergency money. In other words, dapat tayo ready. Handa tayo sa mga pwedeng mayayari. Next is illness accident fund. Pati unexpected death fund. Ito, hindi ko to masyadong dadaanan. Pero, um, this, these things you can get from insurance companies. So, um, the, ano to, hinahanda ng insurance companies ang mga tao. Just in case, again, what if to ha? Just in case may mangyari sa'yo o may mangyari sa sa family mo. Merong ready money for you guys. Dahil nabanggit ko na rin naman ng insurance, um, ganito lang kasimple yon. Ang insurance ay parang payong. Kung ikaw ay lalabas ng bahay, bitbit mo yung payong sa bag mo, tapos umulan, hindi ka manghihinayang na may dala kang payong. Kasi pwede mo lang siya ilabas, buksan mo siya, hindi ka basa. Ganun ang emergency, ganun ang insurance, ganun yung logic niya. Kapag sabihin natin, nagkasakit, tapos sabihin natin, ang, ang gaso sa hospital ay 200,000, pero meron kang health insurance na worth 1 million pesos, hindi ka mamang problema doon kasi yung 1 million na yun, ibabayad mismo doon sa gasos mo sa hospital. So may 800,000 ka pa, anong gagawin mo sa si 800,000? Bahala ka na. Panggamot mo. Okay? Yun ang ganun kahalaga ang insurance. So dinaanong ko yan para alam nyo and part yan sa emergency money na meron tayo. It's the same with death. Doon naman pumapasok ang life insurance naman para sa death. Hindi mo to kukunin dahil may mamamatay pero kukunin mo to dahil may maiiwan sa family mo. Okay? So, <clears throat> bakit ba mahalaga na mag-save? We have to prepare for the four important um, futures. Number one, yung education ng ating mga anak. Number two, for retirement. Siyempre, sino ba naman gusto mag-retire? Walang pera. Number three, for um, for uh, accident or major illnesses, mga sakit. Four, of course, is for unexpected death. So, kapag po meron tayong pera dyan sa mga yan, hindi tayo mamamroblema. Magiging practical po ako sa inyo at magiging prank ka rin. Alam niyo yung mga GoFundMe na, ano, na website. Kaya ba humihingi sila ng pera doon? Tapos yung mga gusto mag-chip in, mag maglalagay. Um, that's, that's it. Kapag po nag-GoFundMe, uh, napapakita po talaga doon na, na nangangailangan sila ng pera, obviously. So, hindi ko minamaliit itong mga taong to. Sinasabi ko lang, halaga po na tayo ay handa. And three reasons why you should start saving and growing your money now. Bakit nga ba mahalaga yun? Ano ba, yung, ano ba yung tatlong yan? Number one, you will definitely need millions by the time you retire. That is true po. Yung retirement nyo po, um, by the age of 60, at least by the age of 60, meron ka dapat kahit pa paano million na, na nasa bank account mo. Dito po matutulungan kayo talaga na, alam mo, makuha yung lifestyle na gusto mo. Na masustain mo yung sarili mo. Makapag-travel ka kung gusto mo mag-travel. O kaya naman, gusto mabili yung mga gusto mo mabili. It can sustain you. Roughly for 15 years. Ganun, ganun ang bilangan yan. 15 years kang masusustain. Meron dyan ano? Meron dyan um, computation. So, kung gusto nyo naman po ng computation na yun, um, you can message me. Tuturo ko lang naman yan. Number two, your kids' educational expenses will be worth millions when he gets to college. He or she gets to college. That is also true. Every year po, ang tuition fees ay umakyat. Nang 3%, 5% pa. Kung umakyat talaga sila. Kaya mahalaga yan na, 
na tayo pa lang, ngayon pa lang, ready tayo na kapag tayo ay nagkaanak, meron tayong pera para sa kanila. Adulting ba? Yes. Adulting to. Kahit wala ka pang anak, yes. Adulting talaga to. Three, you will never know when a financial disaster will hit you and your family. Again, sa emergency fund, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Pero mahalaga, kung ano man ang mangyayari, handa tayong lahat. Tulad nito, wala na ako alam na may mangyayaring pandemic. Lahat ay nagulat. Tanong, lahat ba ay handa? Kasi lang, yun, we gusto na mag, magpasalamat sa inyo. So, napakasimple lang naman talaga nun. So, thank you. Thank you for your time. Sana kahit pa paano, meron tayong nabaon. Meron tayong nabaon aral. Kasi um, kung isa-summarize ko yan, apat lang ang kailangan yung tandaan. Number one, change your mindset. Number two, have a savings um, account. Three, have an emergency fund. Number four, you have to plan for your future. Kailangan po magplano tayo. Kapag na-plan natin yan, map out natin pa unti unti kung ano ang kung ano ang uh, gagamitin natin sa uh, kung paano natin gagamitin ng atin pera. Ayun lang po. Maraming salamat. Ayan. Ayan, ayan. So, maraming maraming salamat uh, uh, doon sa presentation yan. Sobrang laki ng value na nabigay niya sa akin. Ako personally, ang laki nung Ano ba masasabi ito? Ang dami ko natutunan, to be honest. Sobrang dami ko natutunan. Uh, actually, naglagay nga ako ng notes ko dito eh, para, para kahit pa paano. Ah, notes ka? <laughs> Nag-notes talaga ako. Kasi ang dami, ang dami mahalagang points dito na gusto ko rin uh, pag-usapan somehow. At least, we still have time. Um, so, totoo nga, no? Parang, sa, marami kasi na eh, talagang impatient when it comes to like, uh, yung pagsisave. <laughs> kasi, ano, Doon ko na-realize na kailangan mo maging patient para makapag-save yes. ka. Kasi kung magiging yes. agresibo tayo, parang ang hirap na, alam mo na, parang, ay, in the end, fi, alam mo, di ba, yung, yung result, yung cost yes. nung ano, yung, yes. yung ganun, yung pagiging agresibo mo. At may isa pa, uh, pangalawa, na, 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 na take note ko is about the cash flow. Kasi ginagawa ko siya, actually ginagawa ko siya ngayon, pero hindi ko alam kung tama to, yung ginagawa mm-hmm. ko. So, to explain it further, yung cash flow na ginagawa ko ngayon, eh, para siyang nililist, ewan ko kung tama to, or, I, I don't know, ang ginagawa ko, lahat ng expenses ko sa isang araw, ililist ko yun. So, mm-hmm. even this, even those small detail, like, nag-abot ako ng limang piso sa nagbabarker dyan, o parang gano'n. Misa lang, ewan ko, feeling ko, I don't know if that's right, parang, Cash flow is about expenses, di ba? Parang expenses and I don't know the other term. Parang may, may isa pang tawag dun eh. Yung uh, kabalik tara naman expenses. Ewan ko, ginagawa ko siya eh. Kunyari, may nareceive ako na something mm-hmm. or like um, sideline na nakareceive ako. Kasama siya eh. Is it considered as ano ba? Cash flow? Yes. Mm-hmm. Yes, tama. Kasama din yung sa sa cash flow mo. Kasi ito yung mga, ito, basically, it's money going in and out. Mm. Eh. So, lahat ng nalabas mo, tapos lahat ng pumapasok sa'yo, mm-hmm. cash flow yan, kahit yung piso or yung five pesos na binapanggit mo about sa pagbigay mo sa barker, part yan sa cash flow mo. Maganda nga yung ginagawa mo eh, kasi um, nilalagay mo expenses mo, nilalagay mo expenses mo um, daily. So, at least nakikita mo ngayon yung yung magkano nagagastos mo sa isang araw. Mm-hmm. Tapos kung papalakihin mo yan, syempre may kinam mo kung magkano nagagastos mo sa isang linggo or sa isang buwan. Mm-hmm. Diba? That's good. That's really good. Mm-hmm. At, at least alam ko tama yung ginagawa ko. Kasi yes. <laughs> isa feeling ko parang, ay, tama ba ito? Pero, uh, <laughs> doon do ko na-realize eh, na, uh, 
napakahalaga na i-record or ayay, i-record mo yung mga expenses mo for you to determine kung nag-overspending ka na ba sa isang linggo, isang buwan. Yes. <laughs> Nakakatawa yes. kasi kahit ako nagkaroon ako ng fear before na uh, kapag, ewan ko to ha, ako struggle ko to eh. Before, uh, na every time I receive this huge amount of money, Basta maisip ko, punta tayo ng, ano, ng mall, bili tayo ng ganito, bili tayo ng ganyan. So, uh, naging ano kasi, parang, ewan ko kung ha- habit ba yun, or, I don't know. Pero, ayun, thank you, thank you, thank you, dahil at least alam ko na tama yung ginagawa ko. And the third one, uh, nalista ko dito. This is very, ano eh, um, controversial, I guess. Uh, para siyang, when it comes to Shopee and Lazada, no? eh, siguro isa sa mga tanong ko, how to control yung yung uh, how to have this mindset na uh, paano ko paano kasi syempre Lazada yan Shopee convenient <laughs> convenience yan tapos naiisip mo may pera ka sakto to sa pera ko pwede ko tong bilhin convenience eh uh, pa, paano e- ewan ko kung if if you have experience na yung ganung ano uh, situation na uh, kapag titingin ka ng application tapos ano <laughs> Ayun, magsascan ka dun sa Shopee or Lazada app. Tapos, ma- makikita mo na meron talagang, ewan ko kung saan papasok yun, kung needs o wants ba yun, or, I don't know, paano ba natin i- i- ano yun, i- i-kakategorize, saan siya magpo-fall? Is it a need or want? Paano, paano kaya? Ganun. How to, okay. Una, how to control. Um, Sige, dun muna tayo. How to control. Okay. Um, when it comes to controlling, controlling yourself, it will really um it will really sorry babagsak at babagsak talaga yan sa ano sa attitude natin eh, kung paano natin titignan yung pera na hawak na meron tayo for an instance pwede siyang ito example to ng control da kontrolado mo ang sarili mo na bumibili ka pa rin sa Lazada pwede rin hindi mo na kontrol, kontrolado ang sarili mo kapag bumibili ka pa rin sa Lazada. Mm-hmm. So, ano yung balance in between? The answer to that is, of course, your budget. Oh, Pasok ba sa budget mo yung binibili mo? Mm-hmm. Kasama ba sa budget na yan yung, yung gusto mo talagang bilhin? Kasi sabihin natin, kung nag-set aside ka talaga, sabihin natin worth, sabihin natin 1,000 pesos, 1,500 pesos para bumili ka ng bagong earphones or headphones sa Lazada. Kung sinet aside mo talaga yon, yung isip mo, ay itong one side na to para to sa para to sa headphones ko. Pasok ka pa rin sa control. Kasi nag-set ka ng budget. May goal ka, di ba? Yun yun eh. You still have a goal. Eh. So, kapag may ganun kang ano, may ganun kang mindset, okay, this money is going to be for this one, control ka. Pero ang ang, ang hindi control Ito yung mga taong, basta may pera, may nakita maganda, hindi na naiisip, ah, bili na ako, sige. Bili na. Diba? Totoo. <laughs> Tumatawa ka. Totoo yan. Nangyayal sa akin yan eh. <laughs> Ang daming beses nangyayal sa akin yan. To be honest. <laughs> Ang hirap okay, eh. Okay, maganda ang magi. <laughs> yes, mahirap naman kasi talaga. Kahit naman ako, aminin ko, I'm not, perfect when it comes to 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 that. Siyempre, may mga bagay tayo. Alam mo, hindi pasok sa budget. Nakita natin ng, ay, yung ganda nito, mura lang. Sige na, bilhin ko na nga. <laughs> diba? Pero, it also comes with a discipline when it comes to handling money. And at the same time, um, setting a goal with the money that we have. Mm-hmm. Yun yun. Mm, nice, nice, nice. At least, at least, sa mga nakikita ko naman, nandun na ako sa nagko-control. Kasi, Eh nga, eh, priorities are changing. Ika nga, di ba? Pero, yes, yes. <laughs> totoo yan, totoo yan. <laughs> so, isa pa, isa pa. Um, uh, yes, meron na ako dito. Ito naman, very spiritual naman to. Punta naman tayo dun. So, no need to... Ito, nilagay mo to kanini. Nakalagay, no need to... Prov- um, uh, ano to? God will provide. Yeah, isa mm-hmm. sa mga pag-uusapan. Pwede natin pag-uusapan yun. Kasi, marami, maraming ganyang mindset na a lot of Christians, well, ako, minsan naging mindset, naging mindset ko yan before, na, ah, God will provide, kaya, kaya ni Lord to provide, no? A- ano yung, paano, paano natin, how would you explain that concept 
spiritual in a spiritual context na lang. Okay. May isang magandang verse sa Bible. Alam niyo yung James chapter 2 or sa Tagalog, Santiago. Um, James chapter 2, sabi dun, faith without action is dead. Mm-hmm. So, ito, when it comes to the provision of God, as a, as as His children, God will really provide. Mm-hmm. We are not denying what the Bible is saying. Hindi natin sinasabi na, na dahil sa statement na yan, um, walang problema dito, God will provide. Totoo yan. Totoo talaga yan, God will provide. Pero, yun nga, we also have to act. Yun nga yung sabi si James, eh, faith without action is dead. So, it's not just speaking faith, speaking of faith, it's not just speaking our faith, but it's showing our faith as well. Our actions have to move with our faith. Yun yung, yun yung gusto kong i-share sa ating lahat. Kasi syempre, tulad ng nga nito, um, kung sasabihin na, maraming tao actually, maraming kwento na sinabi nila, ang Diyos pinrovide to para sa akin. Um, ang mom ko, ganyan na sinasabi niya. Sabi niya sa akin dati, ang Diyos naman nagbigay sa akin ng sasakyan, ang Diyos yung nagbigay sa akin ng bahay, ang Diyos yung nagbigay sa akin ng pagkakataon para mag-travel. Sinabi niya yon yes. Pero ako, from my end, I had to see her. I had, she had to show it to me that she was really working. Kasi, that's the thing when it comes to faith and action. Eh. They have to come together. They have to work hand in hand. Diba? Ibang, ibang faith naman ang usapin kapag miraculous yung may binigay sa'yo na wala kang ginagawa. That's a different topic. Pero, when it comes to to finances, we have to do something about it. Ang Diyos hindi maghuhulog ng isang daang libong piso dyan sa harapan mo. Basta-basta. Diba? We have to work. We, have, we really have to work with it. So kung sabihin natin, in a practical sense, sabihin natin, ang faith mo, faith ko Lord, magkaroon ng, ng pagandang ng sasakyan in the future. Tapos, ang job mo nun, Sabihin natin, nag-start ka small, ang sweldo mo, 15,000 pesos monthly. Pero ang goal mong sasakyan, sabi natin, worth 2 million pesos. Siyempre, sa 15K, tas 2 million pesos, hindi mo yun makukuha in, in 5 years time or 3 years time kasi sobrang, sobrang baba lang na kukuha mo. Eh. Paano kung yung, kung yung down payment ay malaki? Diba? Alangan naman, wala kang wala lahat ng yung buong 15k hindi mo gagastusin paano ka mabubuhay niyan ngayon di ba so what could happen what what you could do with it is sabihin natin you still want the you still want the car number one, pwede kang magsumikap sa trabaho mo hmm. pag nagsumikap ka nakita ka nila na oy ito nagsusumikap pinromote ka hmm. sa promotion mo inaccept rin ng sweldo mo Unti-unti mo na pwede ma-reach yung 2 million. Alam mo yun, nakikita mo sarili mo umaakit ka parang, ah, with every action that I'm doing, mas nakikita ko sarili ko na malapit sa goal ko. So, pagka nangyari yun, sabihin natin, from 15K, inakat ka, na-promote ka talaga, biglang sabihin natin, naging executive ka in 5 years time, ang sweldo mo ngayon, sabihin natin, 50,000, 70,000, Ibang executive, umakit ng 100,000. sabi natin ganyan lang. Okay? You really, you're, you're faithful in what you're doing. Um, you kept telling God, say, Lord, gusto ko talaga tong car na to. Mm-hmm. God answered you through the prayers na, okay, anak, nakikita ko yung ginagawa mo. Sige, um, pinopromote kita, pinopromote kita, pinopromote kita. Nare-reach mo ngayon yung goal mo. So, nandun yung faith, nandun yung action. Okay? Yon. Nice, nice, nice. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Da, dami ko nakuha <laughs> dun actually. Sobrang, oo oh, nga, no, parang faith without action is dead. Oh, wala naman talaga. Ta- wala eh, walang mangyayari sa pananampalataya natin kung hindi natin lalakaran. Yung, parang eh, isa lang din yun sa mga na yes. naisip ko. And um, yes, another thing, uh, gusto, ko, gusto ko lang ano, makarinig pa ng... Um, 
more context, I guess, on this. Is, nabanggit mo rin kanina na don't love money. Why? No, eh. Maganda yan. <laughs> Maganda ang talang yan. Um, a couple of weeks ago, kami nung pinsan ko yung pumas- nagpasok sa akin sa AXA. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, Kuya, bakit gano'n na, no? Dami ng taong may pera, pero gusto pa rin nilang dumami pera nila. Mm-hmm. Sa himik siya, binaba niya yung, yung um, kinaka- kinakain niya. Tapos sabi niya, alam mo, tanong ko rin yun sa sarili ko eh. Alam mo yung adami, marami ka ng, meron ka na tapos gusto mong paramingin ka. Tapos, may verse sa Bible, sa Ecclesiastes, chapter 5 verse 10, sabi, Whoever loves money, never has enough. Mm. Whoever loves wealth, is never satisfied with their income. So, hindi pinakita naman talaga yung sa verse kung bakit, ano yung reason behind it. Pero, the fact lang na gugusin mong, alam mo yun, palak, ma, masyado kang, masyado kang napamahal sa pera. Hindi ka talaga masasatisfy sa kung ano yung meron ka. Which, of course, becomes greed already. Mm-hmm. There's the sin of greed that is in the per, in us or in the person mm-hmm. kapag nangyari yan. Ang, mal, ang nakakalungkot kasi sa greed, yun nga, hindi siya nasasatisfy, hindi siya nako, hindi ka nagiging kontento sa kung ano yung meron ka eh. Mm-hmm. Um, um, which, in turn, alam mo yun, pwedeng maging trouble din in the future, pwede maging challenge din in the future. Dahil masyado ka nang natuwa sa pera, baka dahil sa perang yan, gawin mo na mga bagay na mali. Mm-hmm. May, may isang book, nakalimutan kung sinong author, ang title ng book, ng book ay Power, Sex, and Money. Mm-hmm. Power, Sex, and Money. Ang logic ng book na yon ay if you have power, you can have money, you can have sex. If you if you have sex, you can have money. Mm-mm. You can also have power. Because if you have money, you can have power, you can have sex. So, kapag, kapag masyado ng malaki yung pera, kinain ka ng pera, kapamahal ka masyado sa pera, pwedeng magkaroon ng challenge yan in the future kung hindi mo madisiplina ang sarili mo. Sabi nga rin sa Bible, For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So this is this is Paul talking to Timothy about money na may mga krasyano nga raw, mga lingkod nga raw na dahil masyado silang natuwa sa pera nila na, kalim- na alam mo yun, umalis na sa, pan- sa kanilang panan ng panataya. Pero yun nga, they pierce themselves with many griefs. Mm-hmm. So, sadly, alam mo, nag, may, may sisi pa rin sila doon. Meron silang, meron silang mga pagluloksa na, 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 na pagdaanan din. Mm-hmm. Yun nga, that's a problem. Hindi ka makakontent to eh. Yeah. Kaya wag mong, wag mong kokontrol, ay wag mong hayaan ng pera ang kontrolin ka. Mm-hmm. Lagi matatandaan na ikaw ang may kontrol sa pera. Yun nga. Ang ganda nun. Uh, totoo yan. Uh, siguro isa yun sa magandang advices from a financial teacher na ikaw dapat ang kumontrol sa pera kasi pag i- pera ang kumontrol sa atin, iba. Sa iba tayo dadalhin na ito. Yes. yes, tama. Exactly. Iba, iba yung patutunguan natin na ito. Literal yun. Ibang iba. Yes. Uh, ako rin eh. Parang lately lang din, a couple of nights ago, parang naisip ko rin na yung satisfaction, it never dies. Parang yes. kapag nakuha mo na to, gugusto ko pa ng mas higit pa doon sa nakuha mo. Yes, then, exactly. Maganda yun. yun. Yun din na eh. Yun, yun din yung mga napansin ko lately na, oo nga no, parang kay, kahit anong edad mo ko, or nasa ang class ka man ngayon, or it's either you're in the middle class, high class, hindi eh, nawawala yung satisfaction eh ng tao. Yeah. But it's a, it's a matter of priorities and mindset niya, sabi mga kanina na kailangan mo talagang i-de-insa sa utak mo na I, need, I have control 
sa pera na meron ako. So, yes. Totoo 'yan. At saka isa pa, actually nagsabay yung yung sinabi mong verse kanina that money is the root of all evil. Totoo 'yun. Ah, oo. Mm-hmm. D- Doon ko rin na remind lang din ako just now na uh, iba eh sa so, iba ka dadali ng pera talaga <laughs> sa ibang kasamaan yes. eh, ibang kasamaan yan power yan eh parang for me it's power na whenever you yes. have this huge money you can control anyone especially ngayon parang lahat ng tao out of desperation gagawin kahit ano basta lang makakuha maka-earn ng pera di ba? parang Exactly, exactly, tama. Diyan, diyan ako yan. nalulungkot eh. Ako personally, diyan ako nalulungkot eh. Out of desperation mm-hmm. na nade-devalue yung ano mo, eh, yung, yung integrity mo dahil yun na nga eh. Gigil ka na eh. Gigil ka na sa pera, gigil ka ng kumita. Yes. So, but gaya nga ng sinasabi mo kanina na it's about patience. No? For you to save money and just um, makapag-save ka, makapag-invest ka and then yun na yun eh. Doon nagsisimula yun eh. Yeah, siguro, eto na lang. Siguro before tayo, uh, I think, patapos na rin naman. So, before tayo mag-end, what are the advices na practical ah, practical advices yes. na pwede mong i-share sa atin, sa atin lahat, sa mga viewers natin. Okay. Alright. So, isa lang naman ako, hindi, hindi pala isa, dalawa. Isa, one, Tatlo. Number one, um, ito yung mga gusto kong i-share sa inyo, mga huling habilin para sa ating lahat. Number one, mahalaga po na mag-set tayo ng goal. So, the goals can be written down. The goals can be as simple as, I will buy a phone by the end of the month. I will buy a, sabi natin, I will buy a new polo shirt by the end of the week. Ganun ka simple yan. Kapag, if, sabi nga sa Bible, if you are faithful in the small things, you can be faithful in the bigger things. So, ka, kung sa mga simple bagay, kaya natin iset yung goal, tapos, tutuparin natin. Sa mga malaking bagay, kaya rin. So, number one, you have to set up your goal. Number two, is that you have to learn how to be patient. Yun yun. Kung, ang sweldo natin ay, let's say, 15,000 pesos monthly. So, 7,500, roughly 7,500, 7,500 yan, kinsenas, pati at renta. Tapos, meron tayong gustong bilhin na na bagay, sabi natin, phone uli, worth, worth 16,000. Okay? Kung six, may 15,000 ka ngayong buwan, tapos, kailangan mo antayin yung susunod na sweldo sa a 15 next month. Huwag, mo, huwag kang uutang na 1,000 bago pa sa sweldo mo para lang makabili ka ng 16,000 pesos worth na phone. Gets mo? <laughs> Habang hindi pa dumanating yung a 15, huwag kang uutang ng pera ng 1K para lang mabuo yung 16K. Be patient. Okay. Tapos, last but not the least is that you control your money. Now again, control your money by by disciplining yourself. Discipline jan kung alam mo talagang kung alam mo hindi mo kailangan bilhin, huwag mong bibili. Kung, kung kilala mo ang sarili mo na kapag pumasok ka lang ng mall, pumasok ka lang ng department store, lagi ka may binibili, palabas, huwag kang pumasok ng department store. Ganun po, ang strict ang disiplina. Kung ikaw naman, tuwang-tuwa ka sa, sa Lazada o kaya sa Shopee, so, syempre, na, minsan nakatay yan sa, sa card mo, lalo na kung malaki ang bibilhin mo, di ba? Nakatay sa debit o kaya sa credit card mo. Bitawa mo muna yung cellphone mo, lumabas ka muna, mag-enjoy ka muna. <laughs> Discipline yourself. And that is really important. So, again, ano yun, tatlong yun? Isa na ba goal? To be patient. Number three, of course, you have to discipline yourself. Yun lang naman. And, coach, one last. Bago ko, bago mag-end. Um, parting statement for everyone. Remember that money exposes our hearts. Mm-hmm. Money will always expose our hearts. 
kahit ano pang amount yan, i-expose niyan ang puso natin. Example, example dyan, um, kung narinig nyo na to, na, na nadumihan yung damit, ay, mahal yan! O kaya naman, na nagasgasan yung sasakyan, alam mo ba kung magkano yan? Diba, alam niyo yung mga ganyan statements? na expose ang puso natin dahil sa pera. Walang problema kung ma-expose ang heart natin. Kasi kung ang heart natin ay may integridad, walang problema kahit ma-expose ang ma-expose. Yes. Yun lang. Nice. Yun nice. Sobrang, sobrang, ano, sobrang fruitful na itong, na itong conversation na ito. <laughs> eh. Sobrang na-appreciate ko so, to be honest. And um, siguro, uh, before before we end, uh, um, if you yes. need Everyone, if you need um, financial advices from Justin, by the way, puputulin ko na yung pagtawag ko ng Justin, he is my pastor sa uh, church namin. So, um, tatlo sila, to be honest, uh, tatlo silang pastors. And all of them will be my guest in the next coming episodes. So, probably about leadership, yung iba about um, practicalities, siguro, um, Iba-iba. So, uh, Pastor Justin, um, how yes. do you want, uh, saan ka nila pwedeng uh, i-message or reach out? Or do you have any businesses or ongoing right now? Baka pwede mong uh, i-plug yun ngayon. I-plug. Dito. Okay. okay. Ayan, so, sa nyo ako pwede i-reach out? Actually, dahil, dahil first time ko itong gagawin. Hmm. Click the link here. Hindi, hindi rin. <laughs> That's nice. Okay. Subukan ko din dyan. Hindi rin lang. Hindi rin lang. Um, hindi. Um, ayan, kung, kung if, you, if you need any yun, yeah, financial advice, sulad nga nang sabi ni Coach Ian, um, message na lang po ako sa aking page. Ang pangalan po ng page ko ay ayan, the, the Financial Teacher or Your Financial Teacher. Then dash just in Duque. So, message that page, please. Tapos, lately, kami po ay nagbibenta po ng mga itlog. Kami po ng fiancé ko. <laughs> Message na lang din po, uh, exactly yours. So, fb.me slash exactly yours. Yun. Eh, as a pastor, if you have any prayer requests, please, I, I am I would be happy to pray for you. Gusto ko yan. Gusto ko may mga pinagdadasal akong mga tao. Yeah. Pastor, sure, kahit hindi tungkol sa finances ba, kahit tungkol ba sa ibang bagay, yes, i-message lang po kayo sa akin, sa aking FB um, account. Or kung gusto niyo, ipadaan nyo kay Coach Ian kung okay na sa akin. Okay. Pero yun, I will be happy to pray for you. Yes. Yun lang, Coach. Alright. Uh, thank you, thank you, Pastor Justin, sa um, fruitful na usapan na to about money. So, malaking tulong to. Thank to you. Ba, sobrang laking tulong nito. Hindi lang sa akin, sa lahat ng manunood natin ngayon. So, um, salamat. Sobrang salamat. And, um, uh, what else? Uh, siguro, before we end, I just want to pray for you right now. Uh, ito naman yung gusto kong ibigay din na sa'yo. So, sige, let's pray. Heavenly Father, uh, we want to thank you. We want to honor you, God. Right at this very moment. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. Salamat sa pag-share niya at pagbabahagi niya, Panginoon, ng Uh, finances, about principles about finances, Lord. And tunay nga, Panginoon, na uh, we believe that you are our provider in any cost, Amen. Lord God. And right now, we just need to step and we just need to have this leap of faith and to walk on, Panginoon, at maniwala kami, Panginoon, that you will provide. And syempre, hindi naman to mangyayari without us doing this, without us uh, giving our efforts, giving our, um, without us Uh, doing labors, Panginoon. And amen, amen. right now, Father, we believe that you will, that you would prosper our lives, that you would prosper Pastor Justin's life. I believe, amen, Father, that this season is uh, really a great season for him. And I know that amen. right after this season, promised land will come after. And you will amen, pour amen. out blessings upon blessings in his life, Lord God. Uh, amen. Panginoon, maraming maraming salamat sa Uh, ibinahagi niya. And this really Amen. brought us value sa mga buhay namin. And it helped us really 
um, know the principles and how to save and how to have emergency funds. Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa wisdom and knowledge na pinagkalob niyo po sa Kanya. Minsan pa, Amen. we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. And, Amen. Amen. And yes. Oh, Amen. Uh, Amen. <laughs> maraming salamat. Maraming salamat, Pastor Justin. So, thank you. Um, what else? Uh, siguro bago ako magtapos, I just want to show you guys my business then so i i have i had this ongoing business el comida we pro, we um provides spices like chili garlic what else um achara magkakaroon na kami so meron pa ang susunod na what do you call this um aside from achara magkakaroon na rin kami ng mga food uh, eventually so um please keep praying for us uh So, alam naman natin na lahat tayo na nandito sa pandemic. So, um, please, please, um, never stop. Is, isa lang to sa mga uh, gusto kong ibahagi rin sa inyo that um, wag kang maging complacent and always move forward. I mean, don't yeah. let the circumstance stop you. Don't let the storms stop you. Just keep walking. Uh, everything is by faith. Eh, but syempre, kailangan yes. din natin lakaran kung ano yung dapat natin lakaran. So, maraming yes. salamat and I do hope this video brings uh, value. And also, um, please like our page, uh, Pastor Justin's page, yung business niya and also mine. And if you like this video, maraming maraming salamat. Just uh, if you have questions, other questions that we need to answer, uh, just leave a comment below. At uh, yun, um, siguro... May excite kayo sa mga susunod pang mga episodes because uh, we will be, siguro extend ko na, i-advance ko na to. We will be talking about leadership naman. And this would be um, uh, under Pastor Andrew Franco. So, siya naman yung magiging guest ko. Um, ipopost ko na lang kung kailan but stay tuned. And, yes, thank you guys. Thank you everyone. So, have a great evening and God bless us all. Yes.